ഹായ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷനെ പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി പി ആർ എഫ് പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഫങ്ഷൻ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി സാമ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഫങ്ഷനെ പറ്റി എസ് ആർ എഫ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നല്ല ഏത് ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലും നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനെ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ മുഴുവനായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമായ കാര്യമല്ല പലപ്പോഴും പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ ടൈം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന മണി എക്സ്പെൻസ് ഒരുപാടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും സാമ്പിൾസ് എടുത്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പി ആർ എഫ് എന്നത് പോപ്പുലേഷനെ മുഴുവനായി എടുക്കുമ്പോൾ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ സാമ്പിൾസിനെ എടുത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷനെ റിഗ്രേഷൻ ലൈനിനെ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്നോ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ലൈൻ എന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് കോഫിഷ്യൻസ് വെച്ചാണ് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കണ്ട രണ്ട് ടേംസിനെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പാരമീറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പാരമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്നാൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം പാരമീറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിനെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് പാരമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും പാരമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാരമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഈ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് സാമ്പിൾ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസിന് ആ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസിന് ആ റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡി സ്ക്വയർ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് അവയ്ക്ക് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെക്കാനിസം എക്കണോമെട്രിക് മെത്തഡോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പാരമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പോളിസി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഞാനൊരു സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ജസ്റ്റ് എഴുതാം പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പോപ്പുലേഷൻ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എഴുതി അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് നോട്ടേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ദിസ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ റിഗ്രേഷൻ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എല്ലാ എലമെൻസിനും നമ്മളൊരു ഹാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാറ്റ് തൊപ്പി സോ ഈ ഹാറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്കണോമെട്രിക്സിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഹാറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ
ഇത് പോപ്പുലേഷൻ റെഗുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഹാറ്റ് ഇല്ല ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിൽ നിന്ന് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പോപ്പുലേഷന്റെ വാല്യൂസിനെ പറ്റിയുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷനിലൂടെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നത് എക്കണോമെട്രിക് മെത്തഡോളജിയിലെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്കണോമെട്രിക് മെത്തഡോളജിയിൽ കണ്ടത് തിയറിയിൽ നിന്നും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിലേക്കും എക്കണോമെട്രിക് മോഡലിലേക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ കളക്ഷനും എസ്റ്റിമേഷനുമാണ് അടുത്തത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ആ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുകയാണ് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റെപ്സാണ് ഒന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദി കോഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ എത്തുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ എസ്റ്റിമേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒന്ന് എന്താണ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററും എസ്റ്റിമേറ്റും സിനോണിമസ് ആയിട്ട് പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറുമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്നാൽ ഇത് തമ്മിൽ വളരെ കൃത്യമായൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദ പോപ്പുലേഷൻ പാരമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ വെച്ചാണ് പോപ്പുലേഷനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് എ ഫോമുല ഫോർ ദാറ്റ് ആ ഫോമുല വെച്ച് നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പറ്റിയാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആവറേജിനെ പറ്റി ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്താണോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റാ സീറോയും ബീറ്റാ വണ്ണും ആണ് സ്ലോപ്പും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റും ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ബീറ്റാ സീറോയും ബീറ്റാ വണ്ണിനെ പറ്റിയാ അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റാ സീറോയും ബീറ്റാ വണ്ണും ബേസിക്കലി ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഈ ഹാറ്റ് ബീറ്റാ സീറോ ഹാറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റാ വൺ ഹാറ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ ക്യാറ്റസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആ അങ്ങനത്തെ ഫോമുലാസ് ഓർ റൂൾസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ടു ഇൻഫർ അബൌട്ട് പോപ്പുലേഷൻ അവയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് അതേസമയം എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ബീറ്റ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീസ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആർ ആർ ദി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എസ്റ്റിമേറ്ററും എസ്റ്റിമേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ന മറ്റ് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളോട് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഒറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതേസമയം ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവലിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നൊരു എസ്റ്റിമേറ്റിലേക്ക് എത്തി എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവല് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ബീറ്റാ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയ്ക്കും സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ് ടു
ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഓ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളിലേക്ക് കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ചില അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണാം സോ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത് ഒ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് ഒബ്സേർവബിൾ ആയ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ വെച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതായത് ദീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സേർവബിൾ quantities of x and y obviously ee x inde made observable quantities kondu nammal estimate cheyidukkunnana oil as estimates ennu parayunnathu appo adondu thanne this is very easy to compute calculate cheyan valare elupana nammal ee slope coefficient lekum intercept coefficient lekum enganeyana ethunnathu naan derive cheythu kaanichirunnu idinu munbe oru video il അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഓ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കെനീഷ്യൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ പറ്റി എടുത്ത് പഠിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെന്ന് കരുത് എം ബി സിയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് സോ ഓയൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആർ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്നാൽ ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി വരാനുള്ള മൊഡ്യൂളുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷനെ പറ്റി അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓ എൽ എസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി അറൈവ് അറ്റ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ അങ്ങനെ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഈ റിഗ്രഷൻ ലൈനിന് ദിസ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് സെർട്ടൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യൂറ്റിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി ആവറേജസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ആവറേജിലൂടെ ഈ റിഗ്രഷൻ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓൾറെഡി റിഗ്രഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് പാസസ് ടു ദി ആവറേജ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദി മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എറർ ടേം സീറോ ആണ് എറർ ടേം ഇസ് സീറോ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എറർ ടേം ഇസ് സീറോ നമ്മളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ യു ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ റിഗ്രഷൻ ലൈനിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മീൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് the estimated y is equal to the mean value of population 
നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീൻ വാല്യൂ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്തതായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റഡ് വൈ ഐ ആൻഡ് യു ഐ ആർ അൺകോറിലേറ്റഡ് എറർ ടേമും നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈ ഐയും അൺകോറിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് ആയൊരു ടേം ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എക്സ് ഐ ആൻഡ് യു ഐ ആർ അൺകോറിലേറ്റഡ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ വേരിയബിളും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളും യു ഐയും റിഗ്രസറും എറർ ടേമും അൺകോറിലേറ്റഡ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഇനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ അസംഷൻസ് എല്ലാം ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥയെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അത് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓയൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കൃത്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഓയൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി കണ്ടു ആ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചില സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് ആ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡലും അതിൻ്റെ അസംഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ മോഡൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവയുടെ അവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുമാണ് ശ്രമിക